In cetera soir, merci ou pégete l'information l'OMBC dans l'actualité Azodi. Consultation prébitzéter in commencé Azodi, rencontre entre ministre des Finances, Dr. Padayachi, avec ban syndicat et ban PME. Lancement une plateforme pour contrôle ban médicaments et ban psychotropes par MRA, li appelle e-service Online Control of Dangerous Drugs. 75% population d'Amoris in fini faire vaccination contre COVID-19 selon l'Organisation mondiale de la santé. Maurice, c'est deuxième pays dans l'Afrique avec plus grand taux de vaccination. Maurice in classé parmi quatre premiers pays dans l'Afrique en termes de sécurité des lots selon un classement par l'Université des Nations Unies. Et que des hauts inondations dans Paraguay, trois morts et trois disparus. Madame Missier, bonsoir. Nous commençons sa zone là avec football. Club M tient en action à Zodi après-midi dans Côte d'Eau face à Sao Tomé et Principe. Premier ministre Pravin Kumar Jagnet in fait le déplacement pour aller sa match là. C'est une rencontre qui peut compter pour qualification à Cannes 2023. Maurice in fait une bonne performance dans l'ensemble malgré une défaite 1 à 0. Match retour pour jouer les 27 février. Cette équipe de Sao Tomé et Principe ici à Maurice, c'était en octobre 2019. Là, il ouvre le score à la Trans Angels sur ce corner superbement bien envoyé par Adjay Neves. Le... Peut-être gêné par le soleil. En... Ban consultation pré budgétaire pour budget 2022-2023 in commencé à Zodi vers 10 heures tantôt. Dr. Padayachi in zone ban syndicaliste et ban PME, ban là in fait the ban proposition. Ça représente l'engagement ban autorité pour donner à ban travailleurs et ban entrepreneurs ban outils pour affronter ban crise qui liée avec pandémie et aussi conflit entre la Russie et l'Ukraine. À nous écoute, Dr. Renganaden Padayachi, ministre finance. Comme tous les ans, nous avons fait des morts, euh, le processus de, du budget national avec une consultation, une consultation avec une stakeholders. Nous avons dit nous avons euh, sa consultation là et nous avons commencé sa consultation là avec un représentant syndicat, un travailleur et aussi un euh, représentant une PME. Qui fait parce qu'il s'est dé. Euh, élément là, c'est primordial dans le développement économique et social. Donc aujourd'hui, nous avons une, une, une rencontre fructueuse avec euh, tout ça, bande représentant qui vient faire ce bande de monde par rapport à la situation Covid, bien sûr. Nous toujours dans une pandémie avec tout ce bande problème qui a porté. Donc euh, au niveau mondial, la guerre en Europe avec l'Ukraine et la Russie. Donc qui se bande répercussion euh, pour, pour Maurice, qui bande euh, euh, Traca, nouveau traca qui se fait gagner. Donc nous sommes à l'écoute, nous sommes écoutés, moi avec tout mon ban officier. Et là, nous pouvons commencer à analyser ça va nous donner là, parce que nous avons ce ban rapport et nous pouvons prendre en considération, comme on disait, le maximum de ban propositions qui nous apprend dans nos budgets. Mauritius Revenue Authority in lance Azodi, une plateforme en ligne pour contrôle ban médicaments et ban psychotropes. Il appelle e-service Online Control of Dangerous Drugs. Ce système-là, c'est un des bannes recommandations par commission d'enquête Lola Drogue. Lancement, il fait Azodi pendant un don de sang qui est MRFIN organisé. Ban détail, l'OSA plateforme-là avec Sylvana Parimam. E-Service Online Control of Dangerous Drugs lui offert une base de données centralisée pour un meilleur contrôle des médicaments psychotropes et produits chimiques dangereux. Produits qui parfois déviés d'épisodes d'objectifs initial et servis pour fabriquer des drogues synthétiques. Et pour permettre nous de moniter, est-ce que ça va être un produit qui est un produit qui à bon escient, surtout quand nous sommes dans le combat de drug trafficking et surtout les recommandations de la commission de la drogue quotidienne qui nous besoin une online plateforme pour nous capables de contrôler les impôts et l'utilisation de toutes les précurseurs qui nous servent et surtout les dangerous drugs.
Ben, n'importe qui qui est impliqué, importateur, fabricant, exportateur, distributeur et pharmacie, pour bien enregistrer tout ban de transaction de leur chaîne d'approvisionnement, depuis importation jusqu'à la vente. Plateforme-là, il peut aussi un outil précieux pour Pharmacie Board, la douane et la police, qui peut capable de faire un suivi en temps réel la vente et qui stocke. Ce lancement-là, il faut suivre pour un don de sang. Every year, we donate blood. And from 2007. Chaque année, nous organisons un don de sang et depuis 2007, nous finissons collecter plus de 13 000 pattes. Le 25 mars, nous pouvons organiser une deuxième collecte à l'aéroport au centre Integrated Customs Clearance. Le planon, ce qui finit faire pendant ça, l'événement-là, amorce ça l'année-là, et Moré inverse plus de 20,8 milliards de roupies sous Government Wage Assistance Scheme. 270 000 Dimoun qui travaillent pour ce compte et finit recevoir une aide financière presque 7 milliards de roupies. Quant à tourisme, Ekman Secteur, qui est lié à ça depuis mars 2020 à décembre 2021, le gouvernement une débourse 12,3 milliards de roupies pour paiement de salaire près de 50 000 employés. Ben, un travailleur indépendant, quant à eux, ils ont fini recevoir un total de 354 millions de roupies sous Self-Employed Assistance Scheme. Maurice, il dépasse la barre des 75% concernant vaccination population contre COVID-19. Selon l'Organisation mondiale de la santé, selon Dr Laurent Moussango, représentant l'OMS dans Maurice, c'est un très bon signe et campagne vaccinale bien continue dans le pays. L'IP encourage tout le monde à faire une booster dose. D'ailleurs, il y a 580 264 dimoun. Infini fait une booster dose dans Maurice. À nous écoute, Dr Moussango, lié au micro, Ulva Chibikari Bonjour. L'OMS, comme c'est une organisation qui met en place les normes et les standards, et on a estimé que si on atteint un target de 70% à la fin de l'année 2022, ça sera une bonne stratégie de lutter contre euh, la COVID-19. Alors, euh, on a fait une évaluation euh, dans la réunion que nous avons régulièrement entre les représentants et il nous a été présenté des résultats. Et Maurice a été félicité parce que, comme vous le voyez, il y a deux pays qui ont un taux qui est plus de 70%. Donc, le target qui est celui de décembre 2022. Et ces deux pays, c'est Seychelles en, en première position, suivi par Maurice. Voilà la courbe qu'on qu qu a. Euh, euh, Seychelles est à 81,4%, suivi par Maurice qui est à 75,8%. Mais malheureusement, il y a 13 pays qui sont encore en dessous de 10%. Donc, en tant que représentant de l'OMS, je prends encore cette opportunité pour demander à ces gens, à ces personnes âgées de plus de 60 ans et à toutes les personnes qui ont des comorbidités, qui sont fragiles, d'aller se faire vacciner. Effectivement, quand je parle de cette vaccination, cette vaccination inclut le boost à dose, surtout pour cette catégorie de personnes vulnérables. Cette catégorie de personnes vulnérables, doit continuer à se faire protéger, à se faire vacciner pour une protection continue. Motipédia ou dentite, Maurice font partie quatre premiers pays dans l'Afrique en termes de sécurité des lots. C'est un classement par l'Université des Nations Unies. Après qu'ils ont fait un l'étude dans le continent africain, Maurice peut distinguer grâce à la qualité des lots, ban infrastructure hydraulique et que l'accès à des lots propres. Kavin Tapesop et explique-nous l'eau sa classement. Maurice fait partie de 24 premiers pays en Afrique en matière de sécurité des lots, d'après United Nations University. Trois les autres pays, l'eau sa classement là, c'est l'Égypte, la Tunisie et Gabon. C'est ce qui est l'étude publiée cette semaine-là dans le cadre de la journée mondiale des lots révélée. Une étude qui prend en compte les critères comme accès à des lots potables disponibilité des l'eau, efficacité et utilisation des l'eau, ban infrastructure hydraulique ou encore la qualité de l'eau. Le gouvernement mauricien fait compte améliorer ban infrastructure hydraulique ou améliorer la distribution des l'eau dans le pays. Parmi ban projets en cours, alimentation, ban bâtiment et ban la case qui est située en hauteur. Dans une région qui est en hauteur, très souvent, pression des l'eau n'est pas montée ou des l'eau n'est pas montée. Là, nous pouvons 
Il y a un système quand nous peut installer un tank de l'eau avec ben la pompe de l'eau, quand nous sommes capables de pousser de l'eau là avec pression dans sa bande village. Là. Constat, rapport aux Nations Unies, l'eau sécurité des l'eau en Afrique est toutefois accablant pour la majorité des pays du continent. En Centrafrique, seuls 37% de la population n'a accès à des l'eau potable. Madagascar fait partie, quant à l'île, à 10 pays qui sont moins sûrs en ce qui concerne la sécurité des l'eau. Sa classement-là place l'Égypte en première place au continent, malgré ce conflit avec l'Érythrée, qui est non un projet pour la construction d'un barrage en amont du Nil. Bobby Oriram, ministre infrastructure nationale et développement communautaire, une critique sévèrement ban propos qui finit dans journal Le Mauricien. Lundi, ça, hier, pendant une cérémonie remise côte PCR dans Pointe-au-Sable, ministre Oriram, il nous aussi dit qu'il ban PCR, une blessée, passe à l'article à nous écouter. Nous là pour améliorer la qualité de la vie. Et nous révolter comme on trouve. Journal mauricien, peut-être que mes camarades n'ont pas eu l'occasion de dire. Excuse-moi, je n'ai pas eu l'occasion de dire, mais je n'ai pas eu l'occasion de dire. Il y a un festival pour les collègues et les fils et les tchatoises. Qui est-ce qu'il y a une colle à la fils ici C'est un camarade qui a une colle à la fils ici, c'est la même qui a été fait. Qui est-ce qu'il y a une tchatoise ici ça pour vous connaître les dire Et les deux de nous, sa connotation, nous condamne sa connotation communale qu'ils ont amené quand je dis à chaque fois. Nous connaissons qui a les gens qu'ils ont fait. Qui démarre ça gouvernement à une faire quand je dis que deux de nos camarades PCR un camp pour la paix. Des crimes que ce gouvernement-là peut faire quand il peut donner beaucoup de monde pour beaucoup de gens qui sont là-bas. Il peut donner sa manzé de ça à un garde pour un gros de la vie ou la mer. Qui lui peut dire à sa droite-là Zodi ou l'analyse officielle de la liberté. Il y a pourtant qui vous réfléchit, pas tout ce qui vous lire dans sa manzé de soi, qui sera là, qui fait un professionnel, un professionnel qui peut gagner sur la vie dignement. Ou bien professionnel qui sont dit et vous ne pas certificat. Direction Kepip, à côté de travaux rénovation, l'hôtel de ville peut avancer. 80% des travaux in fini, complétés jusqu'à aujourd'hui. Ça pose là une coûte 140 millions de roupies. Ouverture, il prévoit juin, ça l'année là, à Jagenrengen, Valérie Kali. À trois mois sous réouverture, ban travaux l'hôtel de ville qui a pipé accéléré. Le but, c'est redonner ce éclat d'antan à sa bijou d'architecture coloniale là, qui date à 19e siècle et qui classait patrimoine national. Rénovation les coûte 140 millions roupies, 80% ban travaux fin des a complétés. Pour imposer ban restriction à ban événement qui peut faire là-bas, pour qu'il pas abîme nouveau bâtiment là. Ce qui nous reste à faire, c'est surtout le, le plateforme de bas le plancher et ben amenities qui pouvaient venir, ben son roofing qui pouvait venir à l'intérieur. Après l'ouverture, dans deux trois mois, nous pouvons mettre un tender pour pouvoir mettre son maintenance des visus. L'hôtel de ville pour ouvrir au public, on a toutes les fêtes religieuses, les ben events qui nous prennent dans la ville et surtout les ben visites qui nous prennent dans la ville. Bon, il y a une fête faire, mais seulement pour une restriction de certaines petites choses maintenant. Il y a l'air, nous avons une catering que nous pour travailler, nous avons une place que nous pour avoir droit servi, et nous avons la salle qui nous pour avoir intégré. D'après l'histoire, l'hôtel de ville qui autrefois appelé la Malmaison et qui s'y trouve dans Moka. C'est en 1902 qu'il finit transposer et reconstruire à l'identique dans Kiapip et Kfinbin au fil des années, fiaté, ban Kiapipien. C'est une maladie qui beaucoup de monde ne connaît. Ils tous environ 10% de ben femmes et ils souvent accompagnés de tabous. Nous pouvons aujourd'hui asseoir l'endométriose. C'est une maladie qui caractérise les avec de ben gros douleurs pendant et après les ben règles. Depuis 2017, l'association Living with Endometriosis peut faire une campagne de sensibilisation pour que les gens connaissent sa maladie-là et qui pour qui les patients gagnent un accompagnement adéquat. Valérie Kali. 
Un premier signe, la maladie remonte à l'adolescence, pousse à des femmes là. Mais à l'époque là, le patient qu'on connaît qui était endométriose. Après plusieurs va-et-vient qu'au docteur pour cause douleur atroce, avant, pendant et après règles, diagnostic fin tombé. Quand le docteur India, moi, ça me l'endométriose, hein, c'était la première fois qu'il me tente ça. Mais depuis très jeune, moi, j'ai une règle douloureuse. Et avec les temps, ma douleur devient atroce et moi, je commence à avoir un problème de digestion. Donc, depuis qu'il m'a 16 ans, aujourd'hui, je vis avec l'endométriose et je gagne chance qu'il me gagne un bon diagnostic très très jeune. Ça me permet de gagner un traitement approprié pour qu'il me gagne une meilleure qualité de vie. Et souvent, nous trouvons une madame, pas gagner un diagnostic qui est bizarre à temps. Et c'est ça qui impacte l'autre de la vie. Ben, une répercussion est à différentes échelles, dans la vie intime, familiale, sociale et même professionnelle. Sans compter Jeanne qui vient avec maladie là. Moi personnellement, je suis en sacrifier mon carrière parce que je vient à un moment où je suis en absenté beaucoup et que je suis en train de vivre avec la maladie et que je décide pour venir des enfants. Bon, C'était un choix difficile au début, mais nous finissons par accepter. Souvent, nous trouvons une madame, je ben, ne pas réussi à causer, je ne pas réussi à expliquer qui est qui là. Et je ne sais pas si ressenti là, je ne sais et là, elle crée une frustration. Donc, c'est très important d'avoir cet accompagnement et que ben, c'est important pour les hommes ici en général, documenter de plus autour de la maladie. Aujourd'hui, les autres conjoints, demain, les cas de Tifi. Donc, euh, il est important qu'ils se connaissent comment ça affecte la vie d'une madame en général aujourd'hui. Depuis 2017, leur association Living with Endometriosis se mobilise pour faire connaître cette maladie à Maurice. Endométriose, c'est une inflammation qu'ils ont gagnée au niveau du bassin. Et sa inflammation, là, malheureusement, elle est capable même cause de ce qu'on appelle une cicatrice au niveau du tube, du bassin. Et là, sa cicatrice, là, elle est capable de créer un problème cause de gagner des difficultés plutôt enceinte. Quand le pédiat cicatrice, ça veut dire quoi C'est des blessures Les Absolument, comme on dit, comme une inflammation. Et n'importe qui inflammation qui nous gagne au niveau de l'écho, c'est une cicatrice qui forme. Et une adhésion, elle est capable de causer un tube qui bouche, elle est capable de causer un problème au niveau qui est l'utérus, elle est presque collée avec les parois. Et ça, elle cause une douleur. Le traitement varie selon le stage de la maladie, mais aussi l'âge auquel elle a été détectée. Le y a un traitement qui nous donne médical. Ça, c'est pour une personne qui a une endométriose qui peut encore comment dire, créer une, une dévastation dans notre l'écho à l'intérieur. Il y a seulement une douleur. Ça veut dire que nous donne un contraceptif, un pils, et un médicament, ou bien même une injection. Mais par contre, il y a comme un patient qui présenté avec une grosseur au niveau du bassin. Il y a là, nous vous offrir ce qu'on appelle une surgical intervention. Chaque dernier samedi du mois de mars, c'est la journée dédiée à la sensibilisation contre l'endométriose parce que le plus tôt elle est détectée, mieux est la vie avec. Des hauts dans l'Amérique d'Icide, trois morts et que trois disparus dans le pays Paraguay après qu'il finit inondation mardi et mercredi. Fini na ban la pli torrentiel dans plusieurs la ville, presque 1000 dimoun in bizin évacué depuis ban zone inondable, et dans l'école et la case in détrie, sinon ban autorité pe continue rod ban dimoun qui n'a pas été disparu. Et que dans l'Ukraine, 4 dimoun in mo et 6 in blessé dans ban bombardement, l'armée ukrainienne dit qu'ils ont été détrie un navire russe, sinon en a 7 couloirs humanitaires qui mettent en place Azodi pour permettre ban dimoun quitte certains la ville. Sinon, régulateur russe des ban médias, il bloque accès à Google News dans la Russie. Nous avons uh, météo à Stella, un courant d'air lésé, PC à qui l'eau région. Prévision pour prochaines 24 heures, Azodi les temps pour mi couvert en général pendant la nuit et bonheur des maigres matin. Les temps pour venir parfois niaiser, principalement le ban et dans ban versant est, sud, avec ban tilapli occasionnel. Demain pour faire beau temps pendant la journée, toutefois dans l'après-midi, l'impossible qui pour une ban temporaire dans l'ouest avec ban la pli localisée. Température maximale pour voyer entre 26 et 28 degrés Celsius, l'eau plateau centrale, et qu'en 30 et 33 degrés Celsius, l'eau littorale. Pour un divan depuis l'est, sud-est, en 10 et 20 km par heure, la mer pour mauvais en déo brisant avec ban gros vagues jusqu'à 2,50 m depuis sud-ouest. La mer pour améliorer, pour améliorer tant dans la nuit, ainsi ban sorti en haute mer déconseillé à Zodi à soir. Soleil pour lever demain 6h15 et qui pour dormir 18h16. L'information finit ici. Merci pour l'attention, madame Missier. Bonne soirée.